。以下我们将继续探讨外星人和 UFO。阴谋论中存在一种观点，认为未来可能会上演伪造的外星人入侵这种理论的来源之一，是纳粹德国著名科学家维恩赫尔·冯·布劳恩的临终遗言。二战后。他作为纳粹科学家来到美国，为其政府工作。令人玩味的是，布劳恩认为，在与中东的战争之后，世界可能会策划一场外星人入侵的假象，以此作为将太空武器化并控制世界的秘密计划的一部分。根据该理论，布劳恩敦促他的秘书罗森博士不惜一切代价阻止这一计划。他认为，一旦太空武器化，掌握这项力量的人将拥有对所有人的绝对控制权。世界将沦为压迫者的殖民地。虽然爬行动物阴谋论乍一听匪夷所思，但由于英国阴谋论者大卫·艾克的宣扬，该理论俨然成为阴谋论界的明星，至今为人津津乐道。简单来说，艾克认为地球已经被来自另一个次元、外星向爬行动物的阿尔康人所劫持，他们阻碍人类认识自身的真正潜力。艾克主张这些阿尔康人并非新事物，他们其实就是诺斯底教经文中提到的恶魔。这些恶魔自诩为七大行星的统治者，企图让人类的灵魂永远被困于物质世界。为了达到目的，他们在历史长河中变换过许多名字，比如苏美尔神话中的阿努纳奇神族等等。艾克还更进一步指出，这些阿尔康人就是以诺书中提到的守望者和尼菲利人，他们要求人类向神献祭，尤其是儿童祭祀，因为临死前的肾上腺素会激增，并在脑部底部聚集。而儿童的肾上腺素分泌更为旺盛，这种说法在某种程度上让人联想到如今的超肾上腺素。艾克甚至将该理论延伸到现代，声称这些阿尔康人通过基因改造与人类结合，形成名为巴比伦兄弟会或光明会乃至共济会的蜥蜴人人类混血种族。他们可以变换人形，操纵全球大事，让人们生活在恐惧之中，因为恐惧会产生负面能量，正是阿尔康人的食粮。他还进一步宣称，当今世界秘密基因的血脉来源于生活在天龙座的蜥蜴人，宣称这些蜥蜴人不仅来自其他星球，还来自另一个维度，也就是他所称的与我们最近的第四维度星体层，该层级与物理世界相近。根据其2003年的著作，这些蜥蜴人的血脉遍布全球，据称包括所有美国总统、三位英国首相、两位加拿大总理，甚至还有苏美尔国王和埃及法老。更有甚者，一些文章声称贾斯汀·比伯在演唱会现场当众变身成巨型爬行动物。此类文章一度在网络热传，成为佐证蜥蜴人阴谋论的证据。艾克认为，蜥蜴人血脉还隐藏于许多名人政要之中，例如洛克菲勒家族、罗斯查尔德家族等声名显赫的欧美财阀，以及美国东部和英国皇室的老牌权贵家族。他宣称自己曾于1973年与时任英国首相爱德华·希斯在天空新闻采访间隙有过一面之缘，当时他亲眼目睹希斯的瞳孔变为纯黑色，而这一说法缺乏任何可信的证据。艾克的理论认为，当今世界是由蜥蜴人操纵的全球精英所主导，他们的一切目的都是为了让我们陷入愚昧，困在这个现实世界之中，无法获得更高的知识。这些全球精英犹如监狱看守，将人类囚禁于他们眼中由他们掌控的监狱世界之中。他们意图建立新世界秩序，其核心目标包括植入所有人体内的微芯片、统一的世界政府，以及一个类似于奥威尔式集权主义的全球国家。一个他称之为“美丽新世界”的后真相时代，在那里言论自由将荡然无存。那么，他们将如何实现这一切？根据艾克的说法。这个兄弟会，或者创造，或者控制了所有的一切。他列举了联合国、国际货币基金组织、圆桌会议、外交关系委员会、查塔姆研究所、罗马俱乐部、皇家国际事务研究所、三边委员会和比尔德伯格俱乐部等组织，声称这些组织均被兄弟会操控。除此之外，媒体、军队、中央情报局、军情六处、摩萨德、科学出版物。大多数宗教教义，甚至互联网，也都在他们的掌控之中。换言之，艾克认为兄弟会无孔不入，可以操控一切，并且能够随时随地控制人们的思想。在深入探讨之前，让我们先回过头来看迪恩和他2009年在欧洲外星政治峰会上分享的一个引人入胜的故事。迪恩声称，他当时正在参加儿子的美国海军退役仪式。
地点位于华盛顿特区。活动现场云集了众多现役和退役的将军、海军上将、舰长等等高级军官。一位特别的退役海军科学家走进迪恩，并说道：“嘿，我认得你。”你不是那位公开谈论不明飞行物的退休陆军一级准尉吗？我有个故事要告诉你。我之前在政府的最后一个职位是在拉斯维加斯郊外的一处最高机密基地担任等离子体聚变物理学家，在那里工作了五年。当时和我一起工作的还有两个人，他们并不是来自地球，而是来自其他地方。他们非常好相处，也一直支持着我们的工作。这位科学家接着说道。当时的任务之一就是研究等离子体聚变，这可是实现无限能源的重要技术。跟他们一起工作了几年后，我忍不住向其中一位问道：“你们究竟如何看待我们人类这个种族呢？”那个外星人回答说：“既然你问了，老实说，我们认为你们人类还很原始，野蛮。”这名科学家继续说道：“那个外星人说的话，另一个一直听着我们对话的外星人也听到了，他凑过来补充了一句，而且。”你们人类还散发着恶臭，他解释说，这倒不是因为你们的身体，虽然没错，人类的确污染了自己的身体和地球到了令人吃惊的程度，但除此之外，你们身上还散发着一种精神上的恶臭，你们的想法和感受如此负面，以至于其他高等智慧种族都觉得难以忍受。虽然迪恩讲述的故事听起来有些让人忍俊不禁，但细细想来，其实也值得我们深思。根据许多揭秘者的报告和言论，与我们接触的外星物种大多是友善的。如果我们能够真正倾听他们的声音，并进行一些有意义的自我反省，或许可以帮助我们消除自身的负面能量，摆脱任何来自蜥蜴人或其他控制势力的影响，从而使人类能够以一个更积极正面的姿态与其他高等智慧种族相遇。